，我就是爱新觉罗少学。四年哥，你怎么突然想到来这儿了呀？以前都是我拽着你来的。就是想看看。都来过那么多次了，有什么可看的呀？你听到孙爷那句话了吗？哪句话？他说了很多句话。他说，想给这个世界留下点什么。你有没有想过，要给这个世界留下点什么？留下点儿吃的、喝的、玩的。我也想给这个世界留下点什么。我希望百年之后，我所留下的东西，能够被世人所看到，就像这故宫一样。我没听明白，我其实也说不太清楚，就是想像孙爷一样，等到了晚年，聊起自己当初的选择，觉得此生无憾。哦，我知道了，就是那句“不因虚度年华而悔恨，不因碌碌无为而羞耻”。那，你想选什么呀？你慢慢想，无论你选什么，我都陪着你。你马上要走了，谁说的？我不走了。你要去留学了呀？我没被选上。怎么可能？你雅思成绩那么高。我面试没过，不过没关系。我发觉我好像也没有那么想去了，而且我爸妈也挺开心的，不去就不去了呗。不，可能有别的办法。怎么了？你们那么想让我离开吗？我当然不想啊，但你不想不就行了吗？那我就留在这儿，赖着你。你在干嘛？我在许愿呢。我刚许了个愿望，是希望你能削我一个。你也来许一个吧，换林的。来，我陪你。嗯、我希望能找到自己想做的事儿，也希望身边的一切再也不要变了。这都快十二点了，还不来上班，越来越不像话。哼哼，你就气人家吧，啊，没准以后啊，气不着了。什么意思啊，师傅？哎，小木这一次是真的伤心喽，没准啊，人家就换地方吧。师傅，您的意思是乔木不在这干了？你再不道歉啊，师傅也没什么办法了。我
不是请假，去协调办事儿。这小子太磨叽，进度太慢，我推他一把。今天的课就上到这儿吧，同学们下课。老师，老师，太饿，太饿了。哎，同学，你找谁？傅傅小木。傅小木。傅小木。你找我干嘛？你为什么不干了？什么不干了？你还瞒着我。我瞒着你什么了？你神经病吧！你是不是要跟那男的走？哪男的？开大门那个。开大门的人是他，是他。谁说开大门就一定是男的？你还欠人一道歉呢！我当时就是让他给你找的工作，你说不去就不去了。干嘛？我以为你嫌弃我才让我帮工作。谁嫌弃你了？我只是以为你想要一个更好的工作。以前想过，可你来了之后，我就不想了呀。我来了跟你换不换工作有关系吗？当然有关系啊！换了工作我不就走了吗？你换工作能走到哪儿去？我就离开文学院了呀！我离开文学院，我怎么跟你在一起啊？离开文学院，我照样可以跟你在一起。你是不是傻呀？我离开了文学院，我们连面都见不着，我怎么跟你在一起？你是不是傻呀？我实在听不下去了。人家都跟你表白了，你还在这做阅读理解啊？哎，你这同学情商是怎么毕业的？甩了他，甩了他，甩了他，甩了他，甩了他吧，甩了他吧，甩了他吧。傅小木，我知道我这人嘴挺笨的，也不会说话，不会聊天，更不知道怎么样讨女孩子喜欢。以前。我甚至不知道喜欢一个人是什么滋味，可见到你之后，我觉得喜欢一个人就是应该要天天在一起。我喜欢你，我想跟你天天在一起，行吗？